Déclaration des députés. Le député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Cette première journée d'école, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de l'école de ma fille. Étant donné le niveau de plomb élevé dans l'eau, qui sont inacceptables, le fait est que le conseil scolaire de Waterloo, et dont j'étais déjà conseillère scolaire, n'a pas les fonds pour s'attaquer aux besoins d'infrastructures. Aucun conseil scolaire dans la province ne peut faire ses mises à jour seul. Il y a beaucoup de choses. Il y a des systèmes d'eau de, qui doivent être mis à niveau. Le gouvernement précédent l'avait compris, mais maintenant, on a un, un, un retard de 7 milliards de dollars en rénovation, mais ce n'est pas ce dont on parle ici aujourd'hui, samedi. On est ici pour s'adresser à la culture de politique, la culture Ford, qui, dans, euh, qui veut démanteler notre euh, démocratie avec euh, la clause de dérogation. Cette clause veut renverser la, dé la décision des tribunaux qui a été prise par un juge de la Cour suprême. Les gens ne reviennent pas, M. le Président, à l'échelle de la province pour citer Martin Rechkan de dévoquer une telle clause pour un but incroyable, un match qui, de revanche, ou plutôt un concours de qui peuvent habiter plus loin est incroyable. Les, la population de cette province s'en rappellera. Je demande à mes collègues de conservateurs de l'autre côté de retirer sa revanche à ce Premier ministre et de voter contre ce projet de loi. Déclaration de député. Député d'Ottawa Vanier. En fait, en fait, cette semaine, à Ottawa Vanier, la communauté, l'association de soutien entre les pères, CAPSA, avait une journée de célébration. Je devais y être, mais malheureusement, je ne peux être là. Par son approche fondée sur les personnes, cette association aide les gens qui souffrent de dépendance et leur donne un sens de communauté. Le jour de la reprise souligne les, la façon dont on peut euh, diminuer la mitigation de ces, euh, des gens qui souffrent d'une dépendance. J'adore le travail qu'ils font, je les félicite et je suis très heureuse d'appuyer CAPSA aujourd'hui à Ottawa. Le soutien de ses pairs lorsqu'on se tente de sortir d'une dépendance est crucial. Le soutien de la communauté nous encourage et nous donne de l'espoir. C'est ça le message de Recovery Day et je veux continuer de leur exprimer tout mon avis. Le santé, la santé mentale est une priorité et je crois qu'il faut essayer d'arrêter de détruire la démocratie et aller de l'avant pour améliorer les services à nos citoyens. Je demande donc au Premier ministre d'agir comme le chef de l'Ontario, non pas le maire de Toronto. Arrêtez d'écraser la démocratie locale et faites votre travail. Merci. Déclaration de député. Dé député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner quelque chose qui se passe à Sudbury présentement. Notre hôpital, Centre Santé, Horizon Santé Nord, fait face à un déficit de 11 millions de dollars. Ils ont été encouragés lorsqu'ils ont entendu le Premier ministre dire qu'il n'y aurait pas de mise à jour à pied d'infirmiers et infirmières, qu'ils s'assuraient qu'à l'avenir, cet hôpital aurait le personnel nécessaire pour s'occuper de nous tous. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit à Sudbury présentement. Nous avons déjà perdu 70 infirmières et cette semaine, Horizon Santé Sudbury a annoncé qu'il fermait la clinique de détection du cancer du sein et qui aide les femmes qui sont diagnostiquées avec un tel cancer de façon rapide et dans des délais appropriés. Nous sommes ici en fin de semaine. C'est extrêmement important pour la population que je représente, mais nous n'en parlerons pas. Nous ne parlerons pas des soins de santé. On ne va pas parler des besoins de ces femmes qui vont pour leur mammographie, qui reçoivent un diagnostic positif et qui sont mises ensuite sur des listes d'attente sans fin alors qu'elles attendent et qu'elles ont besoin d'être soignées. Le Premier ministre veut aller de l'avant de sa clause de dérogation. Il y a de grands besoins dans cette région qui comptent sur, cette, sur ce gouvernement qui doit les défendre. Voilà les gens que je représente et voici c'est la priorité qui devrait occuper cette Chambre. Merci. Déclaration de député. Déclaration de député.
député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. J'ai eu l'occasion hier de faire du porte-à-porte dans ma circonscription, de parler des élections municipales. Et c'est intéressant d'avoir des réponses de première main des gens de ma circonscription. Et je devrais noter que les conservateurs sont arrivés deuxième et les libéraux troisième dans ma circonscription. Donc, vous prêtez attention. Les gens croient que la démocratie déraille complètement. Ils comprennent ce qui est dans cette province. 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 Je croyais que c'était pour des enjeux qui étaient d'importance nationale à l'échelle de la province, et pourtant on perd notre temps. J'ai parlé à un parent dont l'enfant est au troisième étage de l'école publique Bruce, où la température monte au-delà des 30 degrés. Les enfants ont chaud. Et ils n'entendent pas parler du gouvernement sur la façon dont ils vont régler les problèmes dans les écoles. En fait, on utilise un demi-million de dollars qui aurait dû être utilisé pour rénover ces écoles. Et plutôt de régler les problèmes et de rénover les écoles, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la façon dont on peut renforcer le conseil municipal de Toronto. C'est inacceptable. Merci. Member statements. Déclaration de député. Member for Député de Timiskaming Cochrane. Merci, Monsieur le Président. En juin, il y a eu une élection provinciale et les gens de l'Ontario croyaient que c'était une élection pour la province. Pourtant, nous sommes ici dans une crise qui est de monter toute pièce sur un cas créé par le gouvernement sur Toronto. Parlons des vraies crises dans cette province. Pour un enfant qui souffre de troubles mentaux, qui a des pensées suicidaires, la liste d'attente moyenne pour voir quelqu'un de professionnel a cet effet de 20 jours. 20 jours. Dans le district de Cochrane, si un enfant souffre d'un trouble de santé mentale et exprime des pensées suicidaires, le temps d'attente moyen s'élève à 400 jours. Dans le cas de plusieurs personnes, c'est encore plus long qu'une vie. Ça, ça c'est une crise. Et ça, c'est le cas de quelque chose dont on pourrait discuter. C'est une urgence qui se produit maintenant. C'est une urgence qui a déjà été créée. Il y a beaucoup de problèmes à régler. On n'a pas besoin de les inventer. Il y a de grands problèmes qu'il faut régler immédiatement. S'il vous plaît, faites-le. Merci. Déclaration de député.